ito ang 45th na anniversary ng pagka-announce ng martial law. Marami talagang kamalian na nangyari ng panahon na yun. Maraming human rights violations, maraming namatay, at hanggang ngayon, wala pa rin nakamit ang hostisya. Sa pagtanda natin dito, makita rin natin kung gano'ng karami ng parallels between Duterte and Marcos. Wala pa ngang martial law sa buong Pilipinas, may martial law na sa Mindanao. Wala pang martial law, pero marami nang namatay sa war on drugs. Ang gusto namin ngayon ay may pahayag na hindi kami sang ayon sa anumang mga bagay na ginagawa. Ayaw namin ng patayan, ayaw namin ng ng pagsil sa harapatan ng mga tao. Gayun din dun sa pag, pag shortcut ng due process na hindi to kami para itaas yung at ipahayag yung aming pagsuporta sa pangalaga sa harapatan ng pantao at sa harapatan ng bawat isa na mabuhay ng payapa at ligtas. Ngayon sa panahon ni Duterte na patuloy ang uh, patayan, 13,000 nakatao na ang pinapatay, ay maiahalin tulad ko sa nangyari ng panahon ni Marcos, na dire-direcho yung karahasan. Kaming mga magkakaibigan, uh, mula sa mga individual, mula sa Local Autonomous Network, ay uh, bigay ng libreng pagkain na tinatawag namin Fundat Bam, kasi naniniwala kami na ang kagutuman, kahirapan, saka mga walang maayos na hanap buhay ay isang uri din ng karahasan kinakaharap na ng mamayan simula pa dati. Tingin ko kaya maraming tao dito ngayon kasi nakikita nila mga matatanda at mga bata na rin na nagbabasa siguro at nag-aaral tungkol sa martial law na nangyayari yung mga karahasan sa martial law ngayon din. Merong mga pagpatay na hindi, hindi sinasabi kung anong nangyayari. May mga pagbabawal, may martial law na nga sa Mindanao eh. Na-assert natin na tayo ay handa na ipakita kay Duterte na nagkakaisa tayo sa paglaban sa kanya at sa mga pinapamalakad niyang hindi tama mga polisiya. Hindi isa ang kabataan dito. Maraming ibang sektor din makikita natin. Mga manggagawa, mga pesante, mga taga-urban poor. Pinapakita din nito na handang-handa ang masa na sama-sama ipakita kay Duterte na hindi kami mapayag dito, na walang laban at hindi siya papayagan na Walang habas lang na nagapakita ng inustisya at walang respeto sa karapatang pantao.